ഇത് ടെക്നോഫൈലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പണൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം ഒരു കഥ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രം നോക്കാതെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെലൈക്കൺ കൂടെ എനബിൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു പ്രൊസസർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം ഒരു സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു കഥ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു ഫാക്ടറി ആണെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മാനേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മാനേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നാലോ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അവിടെ ഉള്ള ഓരോ മാനേജേഴ്സിനും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു മാനേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് സൂപ്പർവൈസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പർവൈസർ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ മാനേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂപ്പർവൈസർ കൊടുക്കുന്നു സൂപ്പർവൈസർ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മാനേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസ്സറുകളും അതിൽ ഓരോ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോറുമാണ് ഒപ്പം തന്നെ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് റാമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എല്ലാം റാം വഴി പ്രോസസ്സറിലെത്തി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് റാം വഴി തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇനി ഒരു പ്രൊസസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് കോറ് ത്രെഡിങ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ജനറേഷൻ ക്യാഷ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോറിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ആ ഒരു കഥയിൽ ഒരു മാനേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറേ മാനേജേഴ്സിനും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ എത്ര വലിയ ഓവർലോഡ് വന്നാലും കുറേ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിന് പകരം ഒരു നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ജോലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് കോർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിൽ ഡ്വൽ കോറും ക്വാഡ് കോറും ഒക്ടാ കോറും ഒക്കെ ആവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങും പെർഫോമൻസും എഫിഷ്യൻസിയും നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലി എഡിറ്റിങ്ങും ഗെയിമിങ്ങും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം നാല് കോറുള്ള പ്രൊസസ്സറെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതാണ് ത്രെഡിങ് ത്രെഡിങ്ങും കോറിൻ്റെ സെയിം ഫങ്ഷനാലിറ്റി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ത്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ കോർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ത്രെഡിങ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസും കൂടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല ഫാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതായത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഔട്ടും ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക അത് തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യാറിൽ മെഗാ ഹെഡ്സും ജിഗാ ഹെഡ്സും അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റിലാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഐ ഫൈവ് പ്രൊസസർ വന്നിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പ്രൊസസർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസും സ്പീഡും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് ജനറേഷൻ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു വയസ്സായ മാനേജറും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു മാനേജറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലല്ല എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്
ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എ എം ഡിയുടെ പ്രൊസസർ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചീപ്പറായിട്ട് ലഭിക്കുക ഇനി ഈ ഇൻറ്റൽ വേഴ്സസ് എ എം ഡിയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹെവി പെർഫോമൻസ് പ്രൊസസർ അതായത് ഒരു ഗെയിമറോ വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇൻറ്റലിൻ്റെ പ്രൊസർ നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ പ്രൊസറും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ അല്ല നിങ്ങളൊരു ബേസിക് പെർഫോമൻസ് പ്രൊസർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻറ്റലും എ എം ഡിയും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും എ എം ഡിയുടെ പ്രൊസസേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പറായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു പ്രൊസസറിൻ്റെ നെയിമിംഗ് സ്കീം എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാമെന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും മറ്റും എല്ലാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തപ്പുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഐ സെവൻ പ്രൊസസർ എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസസറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നെയിമിംഗ് സ്കീം കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസസറുമായുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇൻറ്റലിൻ്റെ കോർ സീരീസിലുള്ളതും അതേപോലെ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ സീരീസിലുള്ള രണ്ട് പ്രൊസസറുകളും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ആ ഒരു മോഡൽ നമ്പറിൽ ആദ്യത്തെ അതായത് കോർ ഐ സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ റൈസൺ സെവൻ ഇത് രണ്ടും ആ ഒരു മോഡലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു നമ്പർ കാണാം അതായത് ഇൻറ്റലിലാണെങ്കിൽ നയൻ എന്നും എ എം ഡി റൈസണിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എന്നും കാണാം ഇത് അതിൻ്റെ ജനറേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ജനറേഷൻ നമ്പറിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എസ് കെ യു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് സ്റ്റോപ്പ് കീപ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്പറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് എച്ച് എച്ച് ക്യു യു വൈ അങ്ങനെ കുറേ സീരീസ് വരാറുണ്ട് ഇത് അർത്ഥമാകുന്നത് യു എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാ ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്സിലും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊസസർ എല്ലാം യു സീരീസ് ഉള്ള പ്രൊസസറുകളായിരിക്കും വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ യുവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ഈ നോട്ട്ബുക്ക് സീരീസുകളിലെല്ലാം വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ വൈ സീരീസ് പ്രൊസസറുകൾ ഇനി എച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിനും മറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്സിനും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊസസർ സീരീസ് ആണ് എച്ച് സീരീസ് എച്ച് സീരീസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമൽ യൂസർ ആണ് അതായത് സ്ലിം ലാപ്ടോപ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു സീരീസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസസർ ചൂസ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു ഗെയിമറോ എഡിറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ക്യൂ സീരീസ് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊസസറുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡിക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ബ്രൗസിങ്ങോ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റലിൻ്റെ തന്നെ പഴയ സെലറോണോ പെൻറ്റിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഐ ത്രീ ഒപ്പം തന്നെ എ എം ഡിയുടെ എ ഫോർ എ സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസസർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണൽ അതായത് ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് കാണലും സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇൻറ്റലിൻ്റെ തന്നെ കോർ ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ത്രീ സീരീസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വേർഡ്സും പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റലിൻ്റെ തന്നെ ഐ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ റൈസൺ ഫൈവ് സീരീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ യു സീരീസ് പ്രൊസർ ധാരാളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗോ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റലിൻ്റെ കോർ ഐ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെവൻ അതേപോലെ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസൺ സെവൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതേസമയം ഹെവി ആയിട്ട് ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇൻറ്റലിൻ്റെ ഐ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ നയൻ സീരീസും അതേപോലെ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈസൺ നയൻ സീരീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് സീരീസ് പ്രൊസർ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ല